হে এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের রেসিপি ক্ষীরে ভরা পাটিসাপটা তাহলে চলুন রেসিপিটি শুরু করা যাক কিন্তু তার আগে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে দেখানো ওই বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে আমার সব রেসিপিগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান এখানে এক কাপ চালের গুঁড়ি আছে আমি এর মধ্যে হাফ কাপের মতন ময়দা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে আটাও ইউজ করতে পারেন এবার এটাকে একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে রেখে দিচ্ছি একটা সাইডে এখানে আমি ফোর টেবিল স্পুন পোলাও চালের গুঁড়া নিয়েছি একটা প্যানে আমি এক কাপের মতন খেজুরের গুড় নিয়েছি এবার এর মধ্যে এক কাপের মতন পানি দিয়ে দিচ্ছি এবার এটাকে চুলায় জাল করব যতক্ষণ না গুড়টা গলে যায় এবার এই গলে যাওয়ার গুড়টার অর্ধেক অংশ আমি এই চালের গুঁড়ার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে কোনো লামস বা দলা দলা ভাব না থাকে এবার এই মিশ্রণটাকে আরেকটু পাতলা করার জন্য ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ দিব ওয়ান টি স্পুনের মতন রান্না করা তেল দিব এবারে মিশ্রণগুলোকে খুব ভালো করে মিশিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব কমপক্ষে দুই ঘন্টার জন্য এখানে আমি দেড় লিটারের মতন দুধ নিয়েছি আমি অপেক্ষা করতে থাকবো একটা বলক না আসা পর্যন্ত কিন্তু মাঝে মধ্যে আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে দিব একটা বলক চলে আসলে আমি এখানে তিনটা ছোট ছোট তেজপাতা দিয়ে দিব চারটা এলাচ দিয়ে দিব এক টুকরো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি তিনটা লং দিয়ে দিব দুধটা যখন অর্ধেকের মতন হয়ে যাবে তখন সমস্ত গরম মশলাগুলোকে তুলে ফেলব এখন এর মধ্যে পোলাও চালের মিশ্রণটা দিয়ে দিব এবং ভালো করে নাড়তে থাকব বাকি অর্ধেক খেজুরে গুড় আমি এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে খেজুরের গুড়ের পানিটা যেন গরম হয় কারণ খেজুরের গুড় এবং দুধের টেম্পারেচার সমান থাকতে হয় দুধ যদি গরম হয় আর গুড় যদি ঠান্ডা হয় তাহলে দুধটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই দুইটার টেম্পারেচার সমান থাকতে হবে এবার এর মধ্যে আমি ওয়ান থার্ড কাপের মতন কন্ডেন্স মিল্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনার পছন্দ অনুযায়ী ঘনত্ব না আসা পর্যন্ত এটাকে জ্বালাতে থাকবেন এবং ভালো করে নাড়তে থাকবেন আমার মনে হচ্ছে খিস্টাটা হয়ে গেছে ভিডিও করার কারণে আমি এই অল্প ঠান্ডা হওয়া খিস্বাদটা দিয়ে পাটিসাপটাটা বানিয়ে নিচ্ছি কিন্তু আপনারা কমপক্ষে তিন ঘন্টা এটাকে ঠান্ডা হতে দিবেন। আর সব থেকে ভালো হয় যেদিন পিঠাটা করবেন তার আগের দিন রাতে যদি আপনি খিস্বাটা করে রাখেন তাহলে এবার একে একে আমি সবগুলো পাটিসাপটা পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি আমি একটাকে কেটে দেখাচ্ছি ভিতরটা কেমন হয়েছে আশা করি রেসিপিটি সবার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আর ভালো না লাগলে একটা ডিসলাইক দিবেন থ্যাংক ইউ